Okay, naka-schedule kami lumipad after the ASEAN Summit, no? Pero dahil dun sa bagyo na nasa Pilipinas ngayon, um, nag-recommend yung mga pilot uh, na huwag daw munang lumipad. So, pinakancel yung flight. Si Presidente nga yung uh, parang gusto pa niyang umuwi sana eh. Uh, but yun nga sabi ng mga piloto, tapos tumawag siya sa Manila, um, pinatingin niya talaga yung weather, pinacheck pa niya yung weather sa pag-asa eh. Sabi nga niya kung may pag-asang makauwi, then uwi na tayo. Pero nag, uh, nagsalita na rin yung PSG at sinabi nila, base dun sa weather, too much of a risk, mag-overnight na lang tayo dito, bukas ng umaga, dun na tayo lumipad pag naka, nakalagpas na yung storm. May nakompromise mo pang schedule ng pangulong sa Pilipinas? Ha? Huh? May nakompromise mo pang schedule ng pangulong? Hindi pa tayo sure, no? Kasi may option tayo, baka makalipad tayo ng 6 a.m. bukas or earlier, baka ma pwedeng matuloy yung schedule. Kung mas late doon, malamang ay makakompromise yung schedule. Kung umalis tayo after 6, medyo ano na eh, um, tight na yung schedule. Ano po immediate concerns ng Pangulo ngayon doon sa sitwasyon sa atin? Well, nakikita niya, uh, gusto lang niyang masigurado na yung lahat ng magagawa ng DSWD and DSWD and DCC ay nagagawa. No? Uh, minamonitor niya yung sitwasyon, yung weather, yung, uh, yung path ng storm minamonitor niya. Pati yung preps, uh, may, may nakakatanggap siya ng report siguro. Medyo madalas eh. Siguro at least, at least every hour may, may natatanggap siyang report tungkol sa sitwasyon. Ano ang mood ng presidente doon sa mga report na matatanggap? Well, siyempre concern siya. Uh, katulad ng ano, lagi niyang sinasabi, ang mahalaga dyan yung protection of lives. No? Uh, siguraduhin na ligtas ang lahat ng posibleng uh, tao na posibleng mabiktima ng storm. May mga floods tayong naririnig, may mga report ng mga landslides. So nababahala siya doon sa peligro sa mga tao. Pero yung napag-usapan nila di Mari Pacquiao? Ah, okay. Mga 5 o'clock, uh, Jakarta time, for between 4.30 and 5, tumawag siya kay Manny Pacquiao, no? At uh, kinongratulate niya si Manny doon sa pagkapanalo niya kay Sugar Shane mostly. Maikli lang yung usapan nila kasi uh, pagkaalam ko, it was about lampas 1 in the morning nasa Las Vegas, no? So ayaw naman niyang pagurin si Manny. At uh, so nag-congratulate nag lang siya kay Manny at uh, nag-usap sila siguro for mga 5 minutes. Sila niya hindi niya napanood? Hindi naman tinanong ni Manny, no? nag-congratulate lang siya. Uh, although hindi napanood ni Presidente ng live, may nag-tape, may tiga PSG na nag-tape ng, uh, ng fight. No? Napanood niya siguro yung round 6 to 10 ang napanood niya. <clears throat> Oo, pagkatapos nun, kasi nirecord yun. May konting lull nung pagkatapos ng uh, closing ceremony ng ASEAN at pag-umpisa ng BIMP Iaga, may oras, may panahon siyang konti. So napanood niya yung apat na rounds. Anong reaction niya doon sa laban? Sa? Sa laban. Saan? Sa laban. Sa napanood niya. Okay naman. I mean, syempre, katulad ng lahat ng Pilipino, pag uh, nakita niya yung nahulog si Manny, no? Tapos ang, ang naging reaksyon niya, uy, parang hindi yata nasa pak eh, parang... Na Idulak. Oo, na napansin, lahat, yung, lahat ng napansin ang nakanood, napansin din ni Pangulo. Yeah, Secretary, alam po, mm. yeah, maraming concern dito po sa East, uh, itong East Asia, itong Yaga, na dati may init na pinag-uusapan during the FBR time. Mm. Ngayon ay mula, upang binuhay at... Uh, Mukhang meron daw pong bagong resolusyon na gustong yeah, kukuha ng uh, Brunei, Malaysia, Indonesia, and Philippines. Ano po ang detalye nito? Hindi, sa totoo lang, sir, eh, yung Bimpiaga naman ay kahit uh, nanahimik yung uh, balita tungkol doon, ay patuloy naman na uh, uh, pinopursue yung idea ng Bimpiaga. No? So ngayong uh, chairman tayo, may pagkakataon tayo na siguro bilisan yung proseso para mabuo yung lahat ng inaano lahat, lahat ng uh, gusto nating mangyari sa Bimpiaga. Although iilan tayong bansa dito no so kailangan talaga consensus yan. So hindi naman natin pwedeng sabihin na next month or next year may mangyayari na dahil talagang consensus building ang style ng ASEAN. Pero sa ilalim ng chairmanship ni Pangulo Aquino, gusto niya sanang mapabilis ng konti yung pag-develop uh, ng Bimpiaga. Yeah, dahil uh, ito ay uh, magbibibop sa ating trade. And mm. uh, I understand meron silang request para po rito sa 
mga budget fare na pwedeng mag-shuttle sa mga Pilipino at mga foreigners? Well, wala namang ganong request, no? Pero dito sa ginagawa nating uh, uh, liberalization of aviation, uh, inaasahan natin na may mga papasok na mga budget carrier o iba pang mga airline na pwedeng makinabang doon sa Bimpiaga. Kasi magkalapit yung, yung area na yun, di ba? Brunei, Indonesia, Malaysia. So, pag dumami yung flights within that area, uh, mas dadali yung pagbiyahe within the area also. So, wala namang specific na request, no? Pero sinabi natin na dahil dito sa ginagawa natin liberalization of uh, aviation sa Pilipinas, ay baka mapabilis din yung pagtayo uh, ng mga uh, budget carrier dun, na mag, uh, nalilipad doon sa loob ng region na yun. Paano po siya naging chairman ngayon? Hmm? Paano siya na-elevate sa chairman? Well, kasi noong nakaraang taon, tayo dapat ang magiging chair, no? Bago pa kami pumasok sa sa gobyerno, noong nakaraang uh, administrasyon, tayo dapat ang nag-chair. I don't know what happened, but uh, binigay muna sa Indonesia. Tapos, um, something, nag-uusap nag kahapon eh. And nag-decide, medyo bigla nag-decide na ibibigay, ibabalik sa atin ng Indonesia yung chairmanship ng uh, Bimpiaga dahil maraming ginagawang Indonesia ngayon, chair sila ng ASEAN at uh, tayo naman dapat talaga yung naging chairman, so binalik sa atin. Sa totoo lang, naki pag nakita nyo, nung nakita nyo yung schedule natin, wala tayong inaasahang magiging chairman tayo ng Bimpiaga. No? So it was kind of unexpected. So kaya siya naging last event ng, uh, sa, sa itinerary ni Pangulo because hindi naman talaga natin inaasahan na bigla siyang magiging chair ng uh, Bimpiaga. Sir, as chair of Bimpiaga, ano magiging talaga yung priorities natin? Well, yung Bimpiaga kasi may plano na talaga yan eh. Uh, yung katulad nga sinasabi ni Sir Ray na yung uh, um, easy tra air traffic, um, water traffic, yung sea lanes. So, planado na yan eh. Uh, planchado na yan eh. So, ang, ang magiging ano lang ni Pangulo Aquino, titignan niya kung paano mapabilis yung mga programa sa Bimpiaga. And uh, really, to oh. sa rutang ito, Secretary, I understand, palalawakin pa ang Roro at magiging international. But uh, apparently, mukhang problema po natin eh, sa Pilipinas, eh, yeah, it's a fact na umaki daw po ang mga tarnaping dahil po rito sa Roro nito. Well, kailangan isa, isang bahagi yan ng uh, Bimpiaga. No? Pag pinapadali natin ang, ang traffic within an area, may tendency rin na dumali yung pag-smuggle so, and, and other things like other crimes. No? So, um, kailangan natin padaliin yung legitimate na travel at the same time, higpitan natin yung illegitimate na travel katulad nga ng mga pagnakaw at tapos ini-smuggle. So, habang, habang, um, bini, habang hinihigpitan natin yung law enforcement, nililiberalize naman natin yung... Um, travel. So it's it's a bit tricky rin eh. Kasi, 'di ba? You liberalize that, pero uh, you have to tighten yung law enforcement. Aside sa sa customs, uh, magkakaroon tayong immigration dot. Well, I'm not sure the specifics, no, but uh bagay naman yung immigration doon sa wala namang wala namang radical na magbabago doon sa Bimpiaga sa ilalim ni Pangulong Aquino nga eh. Planado na 'yan, may programa na 'yan. Ang gusto lang magawa ni Pangulong Aquino ay mapabilis ng konti yung proseso. Kasi panahon pa nga ni Pangulong Ramos yun, no? So, medyo mabagal talaga yung pag-usad ng mga uh, programa uh, sa ilalim ng Bimpiaga. Dahil, yun nga, consensus building, ilang bansa yan, hindi lang naman isang, uh, isang bansa magdidesisyon. So, kailangan talaga makuha mo yung consensus. So, by the very nature of that, medyo mabagal talaga. Pero kung mapabilis natin, hindi mas mabuti. Yes, natuloy yung bilat sa Vietnam. Uh, napagkasunduan natin sa Vietnam na kung ano man yung mga claims natin sa South China Sea ay hindi dapat uh, mauwi sa gulo yung competing claims. No? So ang sinasabi natin sa Vietnam, uh, maghanap tayo ng paraan para hindi maging tensionado yung South China Sea. Alam naman natin na may competing claims ang ibang uh, ASEAN countries at ang China. Kung makakahanap tayo ng paraan na uh, makikinabang tayo lahat dito, na hindi naman natin kailangan uh, pag-awayan yung uh, sovereignty issues doon, ay sumasangayan ng Vietnam na yun ang dapat natin gawin, to pursue peaceful dialogue at the same time uh, maintaining our sovereignty. 
do they discuss uh, future joint exploration projects with the South China Sea area? No, there was no uh, talk at this point of joint exploration projects. Ganito kasi yan, no? Um, I think, if I'm not mistaken, apat na bansa sa ASEAN ang may claim sa ilang bahagi ng Spratlys. Ang gusto natin mangyari kasi, magkaisa tayo ng posisyon bago tayo humarap sa Taiwan, sa China, at ibang mga bansa na nagkiklaim din ng South China Sea. Kasi maliliit na tayong bansa, no? lahat tayong maliliit na bansa. Um, kapag isa lang yung boses natin sa ASEAN, mas mas malakas ang magiging influence natin kapag humarap tayo sa ibang mga bansa sa labas ng ASEAN. So kailangan talaga magkasundo yung bansang ASEAN, mga lahat ng bansa sa ASEAN na isang posisyon lang talaga ang 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 ibubuo natin kapag humarap tayo sa ibang mga bansa. Hmm? During Yes, but the, the, at least Vietnam, when you have the bilats, kasi doon naman sa retreat, ang daming mong, bin, ang daming nire-raise na issue eh, di ba? Minsan, hindi nasasagot ng ilang bansa ang lahat ng issue na yon. So at least kapag nagkaroon ng, kayo ng bilat, derechuhan. Malinaw na kausap kita, Vietnam, kausap mo ako, Pilipinas, ito yung, ito yung pananaw ko, uh, sumasangayon ka ba o hindi, mas derecho eh. Imbes na yung marami kayo, tapos ang dami-daming topics na pinag-uusapan, ito, yun lang pinag-uusapan, derechuhan. At uh, maganda naman na naging uh, usapan kasi sumasang-ayon naman ng Vietnam na dapat talaga uh, isang, position lang, isang position lang talaga ang ASEAN. Sir, may na-discuss mo yung food supply? Sa Vietnam? Hindi. No. No, that refers to ASEAN countries dealing with these issues uh, on their own. No, Kunyari, uh, we're talking to Vietnam. Uh, yun nga, mas mas mabilis yung usapan kapag Vietnam Philippines nag-usap or or Malaysia Vietnam ang nag-usap. So that refers to how.